హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను సింపుల్గా ఈజీగా టేస్టీగా వంకాయ వేపుడు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి చాలా బాగుంటుంది వెల్లుల్లిపాయలు వేసి చేస్తాము సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు హాఫ్ కేజీ వంకాయలు తీసుకున్నాను నల్ల వంకాయలు బాగుంటుంది వేపుడికి ఒక అర కేజీ నల్ల వంకాయలు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు నాలుగు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఒక ఉల్లిపాయ అలాగే రెండు టమాటా ముక్కలు కారం కల్లుప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆయిల్ పసుపు పోపు కోసం కరివేపాకు వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్రైలో వెల్లుల్లిపాయలు కరివేపాకు జీలకర్ర ఆవాలు ఎండుమిర్చి పచ్చిశనగపప్పు మినప్పప్పు ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ వంకాయ వేపుడు ముందుగా వంకాయ ముక్కల్ని కట్ చేసుకోవాలి వంకాయ ముక్కల్ని మీకు వీడియోలో చూపించిన విధంగా నాలుగు భాగాల కింద కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకొని ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవాలి సో ఇలా మొత్తం వంకాయలు అన్నిటినీ నాలుగు భాగాల కింద కట్ చేసుకుంటున్నాను మొత్తం వంకాయలు అన్నిటినీ ఇలా ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి వాటర్ వేసుకొని వంకాయ ముక్కలు వేసుకొని కొద్దిగా అంత ఉప్పు అలాగే కొంచెం అంత చిటికడంత పసుపు వేసుకొని ఇప్పుడు మనం లైట్గా ఉడికించుకుందాం ఈ వంకాయ ముక్కల్ని మనం వేపుడి కోసం ఇలా ఉడికించుకుంటే బాగుంటుంది ఉడికించుకోవడం వల్ల మనకి వంకాయ ముక్కల పచ్చివాసన అది పోయి ఫ్రై బాగుంటుంది అనమాట చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ వంకాయ ముక్కలు ఉడికిపోయినాయి వంకాయ ముక్కలు ఉడికినాయి కదా ఇప్పుడు ఈ వంకాయ ముక్కల్ని ఒక స్ట్రైనర్లో వడపోసుకోవాలి వాటర్ని బయటికి స్ట్రైనర్ నుంచి వచ్చేసి చల్లారేంత వరకు ఈ వంకాయ ముక్కల్ని చల్లారి పెట్టుకుందాం ఈ లోపు మనం వంకాయ వేపుడు కోసం స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక కడాయి పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకుని వేయించుకుంటున్నాను ఈ వంకాయ వేపుడికి వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది వెల్లుల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఇందులో పోపు దినుసులు పచ్చనపప్పు మినప్పప్పు ఎండుమిర్చి జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకుని వేయించుకుంటాను తర్వాత అందులో కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత పోపులు నెక్స్ట్ ఇందులో ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ యాడ్ చేద్దాం ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి తర్వాత ఇందులో చిటికడంత పసుపు వేసుకుందాం చిటికడంత పసుపు వేసుకొని ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు ముక్కలు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుందాం ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అవి బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులో టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేద్దాం టమాటా ముక్కలు వేసుకొని ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు టమాటా ముక్కలు మగ్గేంత వరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని వేయించుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా బాగా వేసుకొని వేయించుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కల్ని వేసుకుందాం వంకాయ ముక్కల్ని వేసుకొని ఇప్పుడు బాగా కలుపుకుందాం ఈ పోపు మసాలా అంతా వంకాయ ముక్కలకి పట్టేటట్లు బాగా కలుపుకోవాలి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత ఇందులో సరిపడా కారం టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను అలాగే రుచికి సరిపడా కల్లుప్పు కల్లుప్పు వేసుకుంటే మనకి టేస్ట్ బాగుంటుందని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు ఉప్పు కారం వేసుకొని బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని మగ్గించుకుందాం ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుందాం ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టుకుని ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం మగ్గించుకుందాం సో పది నిమిషాల తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి వంకాయ వేపుడు రెడీ అయిపోయింది ఇలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకొని వంకాయ వేపుడు టమాటా అది వేసుకొని చాలా చాలా ఎమ్మీగా బాగుంటుంది చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది సో ఫైనల్గా మనం ఇందులో కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే వంకాయ వేపుడు రెడీ రెడీ అయిపోయింది మనకి వంకాయ వేపుడు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే వంకాయ వేపుడు సింపుల్ ఈజీ టేస్టీగా రెడీ అయిపోయింది ఇలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ వంకాయ వేపుడు చూడండి వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకున్నాం 
సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వంకాయ వేపుడు మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ బాయ్ టేక్ కేర్